ውድን ቤቤስ የለተሰን በዝግጅታችን ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ ቦለለል ቦለለል ይያለ እንግዲህ እዩ እናንተ ያድና እናን ንገኛለን ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን እንቻግራለን ስንሻገር ስለ ጤናው ነው ምናገኘው አዎ ጤና ነክ መረጃዎች ሐሳቦች ቁም ነገሮች ተላለፉበትል ስለ ጤናውን ተከታተልን መለሳለን የተከታተላችሁ ያላችሁት ሁድን ቤቤስ ፕሮግራም ነው አሁን ደግሞ ስለ ጤናው ፕሮግራም ላይ ደርሰናል በመጀመሪያ ራስ ይላስተዋቀ ዶክተር ዮ ማኑኤል ይባላልው የፊዚዮቴራፒ ሀኪም ባለሙያ ነኝ ዛሬ ይጄላችሁ ተመጣውት almost በአለም ላይ ሁሉም ሰው የሚያጋጥመው በህይወት ዘመኑ 80% ያህል ማንኛውም ሰው የሚያጋጥመውን ኬስ ነው ይጄላችሁ ተመጣውት እሱም የወገብ ህመም ይባላል የወገብ ህመም ስንል ብዙ ሰው ብዙ ጊዜ ትንሽ ግር የሚል ነገር አለ እንዴት ነ ሰላም ነው እንዴት ነው ባክን ተነሰልድ አንዴ አሽ አን ፊተን እንደዛ ንዘር አሽ በመጀመሪያ የወገብ ህመምን ምን እንደሆነ እናስረዳ የጀርባችን አከርካሪ ኮሃላ ያለው ማለት ነው በሶስት ክፍል እንከፍለዋለን የላይኛው ክፍል ያንገት ክፍል ሲባል የማህሌኛው ያንገት ክፍል ደግሞ የጀርባ ክፍል እና የመጨረሻው ደግሞ የታችኛው የጀርባ ክፍል በሚል በሶስት እንከፍለዋለን ብዙ ጊዜ የወገብ ህመም ሲባል ሰው ሁሉ ማህሌኛው ላይ ወይንም ታችኛው ላይ ጀርባ ብቻ ሲያመው ሰው የወገብ ህመም አለብኝ ይላል ዛሬ ግን የማሳያችሁ የታችኛው አምስት አጥንቶች ሉምባር ስፓይን የሚባሉት ላይ የሚከሰተው የወገብ ህመም ነው የወገብ ህመም የሚባለው ማለት ነው አብዛኛው ጊዜ የወገብ ህመም ሲታከም በደፈናው የወገብ ህመም ስም ይሰጣዋል ጥናቶች እንደሚያሳዩት 90% ግጥኛውን ምን አይነት የወገብ ህመም ለሰው ልጆች ምን አይነት ያመማቸው ህመም ምን አይነት እንደሆነ አይነገራቸው የወገብ ህመም ሲው ብዙ ነው ካጥንት የተነሳ ሊሆን ይችላል ከዲስክ የተነሳ ሊሆን ይችላል ከነርቭ ላይ የተነሳ ሊሆን ይችላል እነዚህ እነዚህ ሁሉ ምክንያቶች አሉ ስለዚህ በተለምዶ ወገቤን ያመኛል ዲስኬን ያመኛል ዲስኬ ተንሸራቷል የሚሉ የተለምዶ አባባሎች አሉ ግን የወገብ ህመም ክፍፍላችን ከመግባታችን በፊት ህክምናው የወገብ ህመም ምን አይነት የወገብ ህመም መሆኑ ማወቅ ይረዳናል ማለት ነው በመጀመሪያ ትኩስ የወገብ ህመም የሚባል ወይንም የቆየ ወይንም ክሮኒክ የሚባለው የወገብ ህመም እንደዚሁም በሶስተኛነ ደረጃ ደግሞ ተደጋግሞ የሚመጣ የወገብ ህመም በሚል ሶስት አይነት የወገብ ህመሞች አሉ። ከነሱ ትንሽ ለማለት ትኩስ የወገብ ህመም ማለት አንድ ሰው ወገቡን ሲያመው የጊዜውን ገደብ አኩት የሚባለው የወገብ ህመም የጊዜውን ገደብ እንተውና አንድ ሰው ወገቡን ሲያመው ለምሳሌ የቤት እንቅስቃሴዎችን አለማድረግ ለምሳሌ ጎንበስ ማለት ቀና ማለት መንቀሳቀስ የቤት ስራዎችን አለመስራት ካስቻለው ያ የወገብ ህመም ምን ይባላል ትኩስ የወገብ ህመም ይባላል ሁለተኛው ደግሞ ክሮኒክ ሎ ባክ ፔን የምንለው የቆየበት የወገብ ህመም ማለት አንድ ሰው የቀን ተቀን ህይወት ስራውን ይሰራል ግን ለምሳሌ ስራ ቦታ እቃ ማንሳት ከባባድ ስራዎችን ስፖርት የሚሰራ ከሆነ እንደዚህ የሰውነት እንቅስቃሴን ከባድ ስራ የሚፈልግ ጊዜ ወገብ ህመም ሲሰማው ያኔ ምን ይባላል የቆየ የወገብ ህመም ሶስተኛው ደግሞ ተመልሶ ተመላልሶ የሚያጋጥም የወገብ ህመም ይባላል እሱኛውን ወዴት እናረጋለን ለመሰላቹ ብዙ ጊዜ የቆየ ህመም ቢኖረውም ግን ትንሽ ጊዜ የቆየና ይሻለውና ተመልሶ ደግሞ እንደገና ይመጣበታል ማለት ነው እሱንም በትኩስ የወገብ ህመም አድርገን እንወስደዋለን ማለት ነው ይሄንን መከፋፈል የፈለግንበት ምክንያት ምንድነው ምን ሰጠውን ይሄ ህመም አይነት ይወስነልናል አንድ ሰው የትኩስ ወይንም ቶሎ የተቆጣ የወገብ ህመም ይዞ ከመጣ ምንድነው ምን አደረገው ህመሙን መቀነስ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ እንዲችል ጎንበስ ቀና እንደ ልቡ ማለት እንዲችል ማድረግ ያስችለናል ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ወደፊት ጉልበት ሳይታጠፍ እጆቹ ወደ ቻልኮን ይhall እንድጎነበሱ ማድረግ ቻልኮን ይhall አሁን ምንድነው ሚዘ ጀርባ ላይ ይዛhall እሺ አሁን ደሞ ቀና አሁን ደሞ ወደ ኋላ ማለት እንደዚሁም አሁን ደሞ ወደ ጎን እዛ እንደዚሁም ወደ ጎን እነዚህ እንቅስቃሴዎች አረፈብን እነዚህ እንቅስቃሴዎች ትኩስ የወገብ ህመም በሚኖርበት ሰዓት 
ሰውየው ወደፊት መጎንበስ እነዚህን እንቅሳቀሶች ማድረግ ያቀጣዋል ስለዚህ ህክምናችን የሚያተኩረው እነዚህን እንዲችልና በትልቁ ህመሙ እንዲቀንስ የሚያደርግ ህክምና እናረጋለን ማለት ነው ክሮኒክ የተባለው ግን ህመም ሳይሆን መናተኩረው የቆየበት ተመልሶ ሆዱን ጀርባውን የመሳሰሉት ነገሮችን በማጠንከር ይሄ ሰው ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራው እንዲመለስና የሚያስፈልገውን አይነት እንቅስቃሴ እንዲያደርግ እንዲያስችል ህክምና እናረጋለን ማለት ነው አንድ ሰው ወደ ህክምና ሲሄድ ሐኪሙ ከሚያደርጋቸው የመርመራ ቴክኒኮች መካከል ታሪኮች መውሰድ ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ያደርጋል በጣም ኢምፖርታንት የተባሉት ነገሮች ልትቀስ አንደኛው ቦዲ ዲያግራም ፖስቸር የሚባላል እሱ ማለት የሰውን ምስል ያዘ ታካሚው ያንንም ቦታ ምልክት የቱ ጋር ያመመ ሲባል ምልክት እንዲያደርግ ነው የሚጠየቀው ለምሳሌ ሰው የቆመበትን ፒክቸር በስክሪፕቶ እንዲያከብ ይደረጋል ማለት ነው ወይ ጀርባ ላይ ወይ እግር ላይ የሚሰማውን ስሜት በሚያመለክበት ሰዓት የምናከመው ህክምና ይለያል ማለት ነው ለምሳሌ ያህል ከጉልበት በታች ስሜት የሚነዝር አይነት ስሜት አለኝ ካለ በጣም ይሄ ማኒፑሌሽን የሚባሉ ወይንም በማንቋቋት ወይንም በመክፈት የሚደረጉ ትሪትመንቶች አይሆኑም ማለት ነው ስለዚህ እሽንቱ የሚያመልክተን ቦታ ሁሉ ነገር ይነገራናል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ከ0 እስከ 10 ቪዥዋል አናሎግ ስኬል ወይንም ፔይን ስኬል የሚባለውን እንሰጣዋለን ማለት ነው 0 ማለት ምንም ህመም የለም አንድ 2 3 4 5 ይያለ አምስት ላይ መካከለኛ ህመም 10 ደግሞ በጣም ከፍተኛ ህመም ነው ብለን ለታካሚውና ስረዳውና ያለውን ህመም ሲያመለክተን ለምሳሌ ከፍተኛ ህመም አለኝ 10 9 ካለ ያንን ሰው በመናከም በጊዜ በጣም ህመም እንዳይሰማው በጣም ህመም እየተሰማው ማከም በጣም ጉዳት እንደሚያደርስ ያመለክታል ማለት ነው ኢቭን የምናከምበት ማቴሪያል ወገቡ ላይ ከተቀመጠ የሚያምቆ ሆነ እሱም ራሱ እንዲነሳለት እንዲሁም ህመም ፍሪ በሆነ እንዲታከም አድቫይስ ይደረጋል ማለት ነው ሜዲካል ሬድ ፍላግ የሚባለው አሉ። እነሱም በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ሬድ ፍላግ ማለት ያ ሰው መታከም የለበትም ወደ ሜዲካል ወይ ደግሞ ወደ ቀዶ ጥገና ወይ ደግሞ ለሌላ ሐኪም ሪፈር መደረግ አለበት የሚባል ሬድ ፍላግ አለ ሬድ ፍላግ ማለት በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልግ ማለት ነው የተወሰኑትን አንድ አራቱን ልትቀስላችሁ አንድ ሰው የወገብ ህመም ይዞ መጥቶ ስብራት ካለው የስብራት ስሜት ካለው ለምሳሌ ያህል በእድሜ በጣም ትልቅ የጠኑ ሞለድ ያልቻሉ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ያጥንት መንሳሳት ስላለ ትንሽ የሆነ ግጭትም ሆነ መውደቅ ያጥንት ስብራት ሊያመጣ ስለሚችል በጣም ስብራት ካለ ያ ሰው ስብራት እነዚህ ቀድም ያልኳቹ የታችኛው ወገብ ክፍል ላይ ህክምና ይደረግም ማለት ነው ሌላኛው ኮዳ ኢኩና ሲንድሮም የሚባለው ለምሳሌ የሽንትና የሽንት ችግሮች ማምጣት ለምሳሌ ሽንት አለመሽናትን ቢማለት ቶሎ ቶሎ መምጣት ወይንም ሽንት መቆጣጠር አለመቻል ይሄ ሰው ወገብ ህመም ኖሮት ከነዚህ አይነት ስሜቶች ጋር ከመጣ እንዲሁም እግሮች መስነፍ በጣም መደንዘ ስሜት መራመድ አለመቻል ከመጣ የነርቩ ላይ የመጫን ባህሪ ስለሚያሳይ ወደ ሜዲካል ሪፈር ቢደረግ ጥሩ ነው እንላለ ሶስተኛው ከዚህ በፊት የካንሰር ካንሰር ህክምና ያወሰደ እና እንዲሁም ወስዶ የዳነ እድሜው ከ50 በላይ የሆነ እንደዚህ በወገብ ህመም የመጣ እንዲሁም በጣም በፖዚሽን የማይ የማይሻለው አንዳንድ ጊዜ ወገብ ህመማችን ስንተኛ ሊሻል ይችላል ቁጭ ስንል ስንራመድ ባህሪውን እየለወጠ የማይመጣ አይነት የሰውነት መክሳት በጣም ኤክስፕሌን የማይደረግ የሰውነት መክሳት ካለ ማታ ህመም በጣም የማይቋረጥ ህመም አይነት ካለው ይሄ ሰው አይታከም ማለት ነው ወደ ሜዲካል ሪፈር እናደርጋለን ማለት ነው ሌላ የኢንፌክሽን የቲቢ ኢንፌክሽን በጣም ትኩሳት ካለው ይሄ ሰው አጥንቱን የሚያጠቃ ኢንፌክሽን ሊሆን ስለሚችል ይሄን ሰው አናከመው ማለት ነው ወደ ሜዲካል ሪፈር እናደርጋለን ማለት ነው ይሄንን ማወቃችን ለታካሚው የሚደርስበት ትልቅ ጉዳት እንቀንስለታለን ማለት ነው አሁን ደግሞ ምናየው ይሄ የወገብ ህመም ከመከሰቱ በፊት ጥንቃቄ ያስፈልጋል ወይንም ፕሪቬንሽን ይባላል ከመከሰት በፊት ምን አይነት ጥንቃቄዎች ማድረግ አለብን ይባላል አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አቀማመጣችን እንጀምራለን ብዙ ጊዜ እንዴት ነው ባህሪ ያቀማመጠ ባህሪ እንዴት ነው እስቲ ያሳየኝ ወንበር ላይ ስትቀመጥ በጣም ጥሩ እንደዚህ ነው ሁሌ ድጋፍ ታገኛለን እንደዚህ ነው ተቀመጣ 
ብዙ ሰዓት ኮምፒውተር ላይ سنሰራ ብዙ ሰዓት የሚያስቀምጠን ጉዳይ ሲኖር ስለዚህ አሁን ላሳየ እስቲ አንዴ እንዙር እሺ አሁን እንደዚህ ተቀምጠን ተቀመጥ ለምሳሌ سنቀመጥ እግራችን አቀማመጡ እንደዚህ 90 ዲግሪ ይሄ የታፋችንና የከርከራችን ትንሽ ከፍ ብሎ ወደ ላይ እንደዚህ 90 90 ዲግሪ ብዙ ሰዓት ከተቀመጠን ጀርባችን ላይ ያለው ጫና ይቀንሳል ማለት ነው መገጣጠሚያዎች ላይ ያለውን ጫናም ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ተንሸራቶ መቀመጥ ፖስቸራችን በትክክል ካልተቀመጠ ሎገር በመም ያጋለጠናል ማለት ነው ሁለተኛ እሺ እንቁም እሺ አሁን ቆመ ከኔ ጋር ስታወራ ብዙ ሰዓት ብናወራ እንዴት ነው የምትቆመው እንደዚህ ቀጥ ብለ አ እንደዚህ ቀጥ ብለን በመንቆምበት ሰዓት ጀርባችን ላይ ጥሩ ነው እንደዛ ሆነና ጀርባችን ላይ ያለው ጫና ጠቅላላ ወደ ጀርባችን ነው የሚሄደው ስለዚህ ምን ምን አድቫይስ ይደረጋል ትንሽ እግርን ከፈት አርጎ እንደ በርከካ አርጎ እንደመቆም እስቲ እንደኛ ሳይ አዎ እንደዚህ በመንኖን ሰዓት የሰውነታችን ሎዱ እግራችን ላይ እንዲቀመጥ ይረዳዋል ማለት ነው ወይንም ትንሽ ከፍ ያለ ነገር ላይ እግራችንን ሰቀል አርጎ መቆም ይቀያይሩ መቆም ለጀርባችን ያለውን ጫና ይቀንስልናል ማለት ነው ስለዚህ ከሆን በኋላ ቀጥ ብሎ መቆም ብዙ ጫና ጀርባ ላይ እንደሚያመጣ ያሳያል ማለት ነው እሺ አረፍ እንዲሁም በተለያየ በሥራ ቦታ መሆነ በመናረጋቸው ጥንቃቄ ለምሳሌ እቃ እንሳስ እሺ በጣም ትልቅ ቦታ ችግር የሚፈጠረው እቃ እንሳስ ነው ለምሳሌ አሁን ይሄንን መነጽር ወርቋል ልንበል እስቲ አንሳው አ አያችሁ አሁን ቀጥታ እየተጠቀመው ከጀርባው መታጠፍን እየተጠቀመው ማለት ነው አሁን ቴክኒኩን አሳየህና እቃ በመናነሳበት ሰዓት ጥንቃቄ ማድረግ ማለት ነው እንደዚህ ተቀምጦ ሁሌ ወደ እቃው መቅረብ እግሮቻችንን ከፈት አርገን ከእግራችን መውረድ ተዛ እቃውን ቼክ ማድረግ ተዛ سنናነሳውም ወደ ሆዳችን አርጎ ማንሳት ማለት ነው እንደዚህ ጥንቃቄ ካድረግ እግር ላይ ነው ያለው ጫና ጀርባ ላይ ያለው ጫና ይቀንሳል ማለት ነው አባ እስቲ እስቲ እናንሳ አ እስቲ سنነሳ አ እዚህ ጋር ጀርባ ቀጥ ይላል እስቲ ከእግርህ ነው የምትወርደው አ ስትነሳም እንደዛው ወደግ በጣም ጥሩ በዚህ ሰዓት የሚሰማ ጫና የታ አካባቢ እግርህ ላይ አ ከባድ ቃ ከሩቅ አለማንሳት ሁሌ መቅረብ ድራይቭ سنናደርግ አቀማመጣችን አተኛኛችን ኢቭን ምን ተኛው አተኛኝ ፖስቸራችንን መጠበቀ መሆን ይጠበቃል ማለት ነው መከላከል ላይ አተኩሮ መስራት ብዙ ወጪ ፕሮዳክቲቪቲ ያለውን ነገር የሰው ምርታማነቱን ይጨምራል ለሱም የሚወጣን ወጪ ይቀንስልናል ማለት ነው በፊዚዮትራፒ ህክምና ብዙ አይነት ህክምና አለ ትራክሽን የሚባል የማሳሳብ የወገብ ህመምተኛው ራሱ የሚሰራቸው በእጅ የሚሰሩ አሉ በጣም ሶፍት ቲሹ ማስለቀቅ እነዚህ የተቆጡ ሰውነቶችን የማስለቀቅ እንዲሁም በጣም ኤክሰርሳይዝ በጣም የሆድ የጀርባ የግሮችን ጀርባ የሚያጠነክር ኤክሰርሳይዞች እንዲ የመሳሰሉ ህክምናዎችን የፊዚዮትራፒም ህክምና ይሰጣል ማለት ነው በአጠቃላይ የወገብ ህመም ያለበት ሰው በከ6 ሳምንት እስከ 8 ሳምንት ትኩስ የወገብ ህመም ያለበት ሰው ትክክለኛው ህክምና ካገኘው በ2 ሳምንት ወደ ስራው ይመለሳል አንዳንድ ጊዜ እስከ 3 ወርም የሚፈጅ የወገብ ህመም ይኖራል ማለት ነው። በአጠቃላይ የወገብ ህመም አለበኝ ዲስኬኔ ተሸራተተው ዲስኬኔው ችግሬ የሚለው ይሄ ጠቅለል ያለ የወገብ ህመም እንትን መመለወጥ አለበት። አራቱን ልትቀስላችሁ። የታችኛው የገፍ ክፍላችን አምስት አጥንቶች ነው ያሉት። አምስቱ አጥንቶች እንደ መገጣጠሚያ ሁሉም ስንቅ ጎንበስ ስንል ቀና ስንል ይንቀሳቀሳሉ ስለዚህ አንደኛው ችግር በደም ያለ መንቀሳቀስ ችግር ተብሎ ይከፈላል ሁለተኛው ደግሞ ከሚጠበቅበት በላይ የመንቀሳቀስ ችግር ይባላል ኢንስቴቢሊቲ ይባላል ያኛው ሃይፐርሞቢሊቲ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ሶስተኛው ደግሞ የዲስክ ጫና የነርቭ ጫና የሚያሳይ ለምሳሌ ከመቀመጫ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ የሚነዝር ስሜት ያለው ራዲዬቲንግ ታይፕ ወይንም የዲስክ ጫና ያለበት ይባላል አራተኛው ደግሞ ድጡንቻዎቹ የጡንቻዎቹ በትክክል አለመስራት በደም የመክሰል 
እዛ አካባቢ መስክሎ ስኬሌታል አብዛኛዎቹ የዚ origin ናቸው ማለት ነው መነሻዎቹ ይሄ ናቸው ስለዚህ አንድ ክሊኒሽያን ይሄንን በደም ባርጎ መለየት አለበት ማለት ነው ለዛሬ ባጭሩ ይሄንን ግንዛቤ ለመፍጠር ይሄንን ይጀላቸው መጥቻለሁ ከዚህ በመቀጠል ሁድን ቤቢስ በደም ቢቀጥላል አብራችሁን ቆዩ 